Hi friends, in this video, we will talk about the video. If you want to video, subscribe to channel and press the bell button. The bell button is the first time the தகடுகளின் ஒன்று கொன்றான நகர்வுகளின் பிரகாரம் புவிநடுக்கமானது ஏற்படுகின்றது புவியோட்டின் கீழ் அகவிசை தொழிற்பாட்டினால் தோன்றும் அலைகள் புவியோட்டின் ஒரு பகுதியை நடுக்கத்துக்கு உள்ளாகின்றது இதனையே புவிநடுக்கம் என அழைக்கின்றார்கள் இந்த புவிநடுக்கத்தினை பொறுத்தவரை குவிவு மையம் மேன் மையம் என இரண்டு பகுதிகள் காணப்படுகின்றது குவிவு மையமானது எழுபது கிலோமீட்டர்கள் ஆழத்தில் அமைந்து காணப்படும் உலகில் ஒவ்வொரு டெண்டரை மனத்தியாலத்துக்கும் ஒரு முறை ஒரு புவிநடுக்கம் ஏற்படுகின்றது ஒவ்வொரு வருடமும் நாற்பது நடுத்தர புவிநடுக்கங்களும் நாற்பது உலகம் ஐம்பது சிறிய புவிநடுக்கங்களும் ஏற்படுகின்றது இவ்வாறான புவிநடுக்கத்தினை அளப்பதற்கு ரிக்டர்ட் அளவு திட்டம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதனை மேற்காளி என்பவர் கண்டறிந்தார் அடுத்த தகவல் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது புவிநடுக்க அலைகள் பற்றி புவிநடுக்கமானது பிரவேசிக்கும் போது புவிநடுக்க அலைகள் உருவாகின்றது இவ்வாறான அலைகளாக பி அலை எஸ் அலை எல் அலை ஆகியன காணப்படுகின்றது பி அலை முதலலை என அழைக்கப்படுகின்றது இதன் வேகம் செக்கனுக்கு எட்டு கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் இது பொருட்களினை முன்னும் பின்னுமாக நகர்த்துவதோடு திண்ம திரவ பொருட்களினை ஊடர்ந்து செல்லும் எஸ் அலை பற்றி அவதானிக்கும் இடத்து இது துணை அலை என அழைப்பார்கள் இதனை அதிர்வு அலைகள் எனவும் கூறுவார்கள் இது செங்குத்தாக பொருட்களினை நகர்த்துவதோடு திண்ம பொருட்களை மாத்திரம் ஊடர்ந்து செல்லும் எல் அலையானது வேகம் குறைந்த அலைகள் ஆகும் இதனால் பாதிப்புகள் குறைவாகவே காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக புவிநடுக்க வலியங்கள் பற்றி அவதானிப்போம் உலகில் புவிநடுக்கங்கள் அதிக அளவில் ஏற்படும் பகுதிகளினை உள்ளடக்கி நான்கு வகையிலான வலியங்கள் காணப்படுகின்றது குறிப்பாக பசிபிக் நெருப்பு வலயம் அத்லாந்திக் சமுத்திர வலயம் மத்திய மலைத்தொடர் வலயம் ஆபிரிக்க வலயம் கவாய் வலயம் போன்றன ஆகும் ஒரு பிரதேசத்தில் புவிநடுக்கமானது ஏற்படுகின்ற பட்சத்தில் அதற்கு முன்பாக பல அறிகுறிகள் தென்படும் அவ்வாறான அறிகுறிகளை அவதானிக்கும் போது பாறைகளில் ஏற்படும் திடீர் வடிப்புகள் பாறைகள் உடைகின்ற சத்தம் கேட்டல் கிணறுகளில் நீர்மட்டம் தாழ்ந்து போதல் அல்லாது உயர்ந்திருத்தல் விலங்குகளில் நடத்தை கோலங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுதல் புட்டுகளில் இருந்து பாம்புகள் வெளியேறுதல் நீரூட்டுகள் தாமாவகே நீரினை வெளித்தள்ளுதல் போன்ற காரணிகளை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க எடுப்பது புவிநடுக்கத்தினை ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகள் பற்றி அந்த வகையில் முதலாவது காரணியாக தகடுகளின் அசைவு பற்றி அவதானிப்போம் புவியில் பல்வேறு வகையான தகடுகள் காணப்படுகின்றது இவற்றினுள் மோதுகை காரணமாக அதிர்வுக்கு உள்ளாகி புவிநடுக்கமானது தோற்றம் பெறுகின்றது குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஏற்பட்ட மகாராஷ்டிரா புவிநடுக்கமானது இந்திய தகடும் ஐரோ ஆசிய தகட்டினை நோக்கி நகர்ந்ததால் ஏற்பட்டது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கமானது பர்மா தகடு மற்றும் இந்திய தகடு நகர்ந்தமையினால் ஏற்பட்டதாகும் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜப்பானில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கமானது ஜப்பான் தகடு மற்றும் பசிபிக் தகடு நகர்ந்ததால் ஏற்பட்டதாகும் புவிநடுக்கத்தினை ஏற்படுத்துகின்ற இன்னொரு காரணியாக எரிமலை செயற்பாடுகள் காணப்படுகின்றது குறிப்பாக தகடுகளின் விலகல் செயற்பாடுகளின் போது புவியின் உட்புறத்தில் உள்ள பாறை குளம்பானது அகவிசை தொழிற்பாட்டினால் உந்தப்பட்டு வழித்தள்ளப்படுகின்றது இதனால் எரிமலை வடிப்பு நிகழ்கின்றது இந்த அதிர்வின் காரணமாக புவிநடுக்கமானது குறித்த பகுதியில் ஏற்பட வழிவகுக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கவாயில் உள்ள கியூவே எரிமலை கக்குகையின் போது ஆதசம் ஒன்பது ரிக்டர்ட் அளவில் புவிநடுக்கமானது ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு சென் ஹோன்சஸ் எரிமலை கக்குகையினால் அஞ்சு தசம் ஐந்து ரிக்டர்ட் அளவில் புவிநடுக்கமானது ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு பிலிப்பைன் பினாதுபோ எரிமலை செயற்பாட்டினால் புவிநடுக்கமானது ஏற்பட்டது இது தவிர இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்தோனேஷியாவில் ஸ்பவுதூன் எரிமலை வடிப்பினால் ஏழு தசம் ஐந்து ரிக்டர்ட் அளவில் புவிநடுக்கமானது ஏற்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த காரணியாக புவிநடுக்க பகுதிகளில் குடியிருப்புகளினை அமைத்தல் அந்த வகையில் இன்று அதிகரித்து வரும் சனத்தொகைக்கு ஏற்ப மக்கள் எல்லா இடங்களிலும் குடியிருப்புகளினை அமைத்துக் கொள்கின்றார்கள் இந்த குடியிருப்புகளை புவிநடுக்க வலைய பகுதிகளில் மக்கள் அமைக்கும் பொருட்டு கட்டட அதிர்வின் காரணமாக புவிநடுக்கமானது தூண்டப்படுகின்றது அகழ்வு நடவடிக்கைகளினை மேற்கொள்ளுதல் இதனை பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது அபிவிருத்தி என்ற போர்வையிலும் சரி வேறு தேவைகளுக்காகவும் சரி மக்கள் நிலத்தினை குடைந்து அதில் அகழ்வு கைத்தொழில்களினை மேற்கொள்கின்றார்கள் இதனால் பாறை படைத்தளங்கள் அதிர்வு நிலைக்கு உள்ளாகி புவிநடுக்கமானது தோற்றம் பெறுகின்றது குறிப்பாக இலங்கையில் இரத்தினக்கல் அகழ்வு இந்தியாவிலும் சீனாவிலும் நிலக்கரி அகழ்வு போன்றவற்றினை குறிப்பிட்டுக் கொள்ள முடியும் 
அடுத்த காரணியாக கடலுக்கடியில் மேற்கொள்ளும் அணு ஆயுத பரிசோதனைகள் பற்றி குறிப்பிடுவோம் அந்த வகையில் வளர்ந்து வரும் விஞ்ஞான உலகில் உலகின் அணு ஆயுதங்கள் ஏவுகணைகள் போன்றன கடலினை அடிப்படையாக கொண்டு ஏவப்படுகின்றது அத்துடன் அணு ஆயுதங்களையும் அணு குண்டுகள் ஆகியவற்றினையும் கடலுக்கடியில் வடிக்க செய்கின்றார்கள் இந்த அதிர்வின் காரணமாக புவிநடுக்கமானது ஏற்படுகின்றது குறிப்பாக ரஷ்யா ஐக்கிய ராஜ்யம் பிரான்ஸ் சீனா இந்தியா பாகிஸ்தான் வடகொரியா ஈரான் ஈராக் ஆகிய நாடுகள் அணு ஆயுத உற்பத்தியில் இன்று முக்கியம் பெற்ற நாடுகளாக காணப்படுகின்றது இது தவிர நதிகளுக்கு குறுக்காக அமைகளினை அமைத்தல் மலைகளினை குடைதல் போன்ற காரணிகளையும் இந்த புவிநடுக்கத்தை தோற்றுவிக்கும் காரணிகளாக நாம் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் ஒரு அனர்த்தமானது ஏற்படும் பட்சத்தில் அந்த அனர்த்தத்தினால் பல்வேறுபட்ட விளைவுகளையும் நாம் சந்திக்க நேரிடும் அந்த வகையில் புவிநடுக்கத்தினால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் பற்றி நாம் அவதானிப்போம் முதலாவது விளைவாக உயிரிழப்புகள் ஏற்படுதல் அவதானிப்போம் புவிநடுக்கம் ஏற்படும் பட்சத்தில் அதன் தாக்கத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அதிக அளவிலான உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்தோனேஷியாவில் ஏற்ற புவிநடுக்கத்தினால் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் மக்கள் உயிரிழந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஹெய்டியில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கத்தினால் பதினாறாயிரம் பேர் உயிரிழந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜப்பானில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கத்தினால் பதினெண்ணாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு பேர் உயிரிழந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நேபாளத்தினால் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கத்தினால் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து பேர் உயிரிழந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கத்தினால் ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தார்கள் அடுத்த விளைவாக தாவர போர்வைகள் அழிபடுதலை குறிப்பிடலாம் புவிநடுக்கமானது ஏற்படுவதனால் அதிக அளவிலான மரங்கள் வேரோடு சாய்க்கப்படுகின்ற நிலை ஏற்படுகின்றது இதனால் அதிக அளவிலான தாவர போர்வைகள் அழிவடைகின்றது இது தவிர சொத்துக்கள் அழிவடைதல் குறிப்பாக புவிநடுக்கத்தினால் மனித உயிர்கள் மட்டுமல்லாமல் கட்டடங்கள் வீடுகள் ஆகியன இடியுண்டு வீழ்கின்ற நிலை ஏற்படுகின்றது இதனால் பொருளாதார ரீதியான செலவுகள் அதிகமாகின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு கலிபோர்னியாவில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கத்தினால் ஒரு பில்லியன் டாலர் செலவும் கலிபோர்னியாவுக்கு ஏற்பட்டது இது தவிர ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜப்பானில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கத்தினால் முன்னூற்றி அறுபது பில்லியன் டாலர் செலவு ஏற்பட்டது மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கத்தினால் ஆயிரம் வீடுகள் அழிவுக்குள்ளாக்கப்பட்டது இது தவிர புவிநடுக்கத்தினால் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படுகின்றது அந்த வகையில் புவிநடுக்கத்தினால் கட்டடங்கள் சரிதல் மரங்கள் சாய்தல் ஆகியவற்றினால் பாவை படத்தலங்களில் விரிசல்கள் ஏற்படுகின்றது இந்த விரிசல்கள் காரணமாக நிலச்சரிவுகள் தோன்றுகின்றது குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நேபாள புவிநடுக்கத்தினால் கிராமிய பகுதிகளில் மட்சரிவு ஏற்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜப்பானில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கத்தினாலும் மட்சரிவானது ஏற்பட்டது அடுத்த விளைவாக சுனாமி அலைகள் உருவாதலை குறிப்பிடலாம் குறிப்பாக புவிநடுக்கத்தின் அளவானது எட்டு ரிக்ஷத்திலும் அதிகமாக காணப்படும் பட்சத்தில் சுனாமி அலைகளானது தோற்றம் பெறும் இதனால் அதிக அளவிலான உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் அந்த வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு சிலியில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கத்தின் காரணமாக சுனாமி அனுத்தமானது ஏற்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்தோனேஷியாவில் ஒன்பது சம் ஒரு ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கத்தினால் சுனாமி தோற்றம் பெற்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜப்பானில் ஏற்பட்ட ஏழு தசம் ஒன்பது ரிக்டர் அளவிலான புவிநடுக்கத்தினால் சுனாமி அலைகள் தோற்றம் பெற்றது இது தவிர விவசாய ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படுதல் உட்கட்டுமான பாதிப்புகள் ஏற்படுதல் பொருளாதார ரீதியான செலவுகள் ஏற்படுதல் போன்றவற்றினையும் விளைவுகளாக நாம் கருத முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புவிநடுக்கம் தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி